Halo Semerata di Kongko TV, ini adalah video prediksi uh, Inggris melawan Jerman di round of 16 ya, Euro 2021. Uh, sebelum itu kita lihat dulu hasil Euro, uh, round of 16 yang lain, Denmark menang 4-0, Italia menang 2-1 lawan Austria, Ceko menang 2-0 lawan Belanda, jadi ini artinya apa? Artinya Inggris ataupun Jerman itu udah pasti auto final ya, auto final ya. Inggris lawan Jerman, siapapun yang menang lawan Jerman, nextnya bakal temu Sweden atau Ukraine. Setelah itu mereka bakal ketemu Ceko atau Denmark. Ya, jadi ini di semifinal loh ya. Jadi ini udah pasti auto final antara Inggris ataupun Jerman. Ya udah pasti. Ya siapapun itu yang menang auto final ya. Di luar dari itu Belgium masih menang lawan Portugal. Gue nonton setengah babak doang karena hasil boring banget matchnya asli boring banget. Kelihatan Belgium um, apa ya? Menurut gue sih dia salah dia sih De Bruyne terlalu maju ya posisinya ya nggak jadi. Kreativitasnya itu cuma datang dari dari sayap mereka um, dan ya Portugal sendiri mainnya terlalu bertahan ya kalau biasa lihat formasinya pun ya bukannya formasi pilihan pemain tengahnya pun ya itu semuanya itu defensive minded ya Paulinho, Moutinho sama Renato Sanchez mungkin Renato Sanchez lebih ke arah box to box tapi tetap aja mereka tuh kreativitasnya nggak 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 segede Bruno Fernandes lah dan itu pilihan yang dipilih Portugal ya karena mereka mungkin takut ketemu tim yang lebih kuat jadi lebih ke arah bertahan dengan dari counter attack. Ngandelin kualitas um, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, ataupun Diogo Jota. Itu doang yang diandalkan. Boring match banget. Jadi gue gak nonton babak keduanya. ya. Cuman yang pasti ya dengan tim Republik Jago menang, sekali lagi gue, gue tekankan. Inggris sama Jerman, ataupun Jerman, itu auto final. Udah pasti. Ya, udah pasti. Ya, kita lihat dulu uh, Jerman ya, sebelum kita bahas Inggris. Jerman bermain, gue nonton dua kali ya Jerman ya, pas lawan Prancis sama lawan Portugal. Dari dua itu yang bisa gue lihat adalah Jerman ini tim dengan mental juara ya, mental juara yang kuat ya. Karena mereka ketemu Jerman, eh, Portugal ataupun Prancis, mereka mau megang bola, mereka mau nyerang ya. Walaupun lawan Prancis nyerangnya rada katro ya, nggak bisa nemuin celah sama sekali, nggak bisa saling juga sih karena Prancis sendiri kuat benar nggak ya. Ada Kim Bempe, benar nggak Kim Pembe, eh, Ferran, terus sama Midfieldnya kan Pogba, Kante, Rabiot, jadi nggak salahin juga sih kalau mereka nggak bisa ketemu celah ya. Tapi pas ketemu Portugal, nah itu dia beda cerita ya. Mereka main dengan tempo yang jauh lebih cepat um, sehingga kewalahan sih. Defense-nya Portugal aja juga rada katro pada saat itu. Jadi akhirnya mereka ngebantai 4-2 ya. Kalau lihat dari sistemnya Jerman 3-4-2-1 ya. Ini Kai Havertz sama Thomas Muller atau siapa ya Roy Sané lah yang dipakai misalnya. itu enggak bukan pemain wide dia lebih ke arah nusuk ke dalam kotak penalti ya uh, Gosen sama Kimmich yang lebih ke arah pemain wide ya jadi kelihatan banget mereka sangat mengandalkan um, crossingannya Kimmich sama Gosen dan mereka crossingannya sangat bagus sekali bukannya enggak uh, Tony Cross sebagai mungkin lebih ke attacking midfield Gundogan sebagai box to box ya dan ya tiga back ini gue rasa sih jarang banget di support ya paling di support sama Gundogan doang kadang dia rada mundur ke bawah jadi Sistemnya Jerman itu seperti itu dan mereka menun- selalu menunjukkan kalau mereka itu tim tim mau jua- tim calon juara gitu loh menengahkan dia selalu main ber- megang mau pengen pengen megang bola dan juga mau menyerang jadi itu kalau gue bilang sih yang gue sangat uh, acungkan jempol lah sama Jerman. Um, Oke okay. sekarang kita harus ngomongin Inggris ya Inggris main 4-2-3-1. Ya, sebenarnya Inggris sama Jerman ini uh, dua tim yang mirip-mirip ya, dalam arti mereka nggak gitu terlalu konsisten di Euro. Ya, gue nggak nonton Jerman lawan Hungari, gue nggak tahu mereka main gimana lawan Hungari bisa sampai seri 2-2. Tapi ya, kelihatan kalau Inggris ini sedikit lebih katro ya, sedikit katro lah kalau bisa bilang ya. Pasti mereka bakal main bertahan, ngandelin counter attack, uh, ngandelin kualitas attacker mereka. Ya, selalu pasti bagi begitu ya. Um, Jerman udah pasti tetap mau megang bola, mau nyerang. Jadi kalau gue bilang um, Inggris ya, pasti pakai 4-2-3-1 ya. Untuk ya untuk kiper mah udah pasti nggak diganti lah ya. Pickford udah pasti main ya. Kecuali kalau dia cedera ya. Dan gue nggak dengar dia cedera. Untuk back udah pasti Shaw, Maguire, Stones. Sebenarnya kalau Stones mau diganti um, Tyrant Ming pun gue nggak masalah. Karena gue melihat Tyrant Ming ini lebih dominan ya. Uh, pada saat dia duet sama Stone, dia tuh lebih dominan ketimbang John Stone. John Stone ini, um, apa ya, kalau gue bilang sih nggak gitu kelihatan di Euro ini jujur aja ya. Kalau gue bilang sih Tyrant Ming jauh lebih dominan. Jadi kalau gue sih nggak masalah kalau John Stone ini diganti sama Tyrant Ming. Ya. Di kanan ini yang masih tanda tanya ya, karena gue lihat 
Kyle Walker sih semoga nggak dimainin karena menurut gue Kyle Walker itu ya nggak gitu kelihatan lah ya mungkin defense dia cukup kuat tapi untuk support maju sih dia nggak kelihatan sama sekali ya gue lebih suka mungkin Liz James ya ataupun Trippier boleh dicoba benar untuk dirotasi ya untuk holding midfield Phillips sama Declan Rice sudah jelas pasti ya mereka berdua um, Henderson nggak jelek tapi mereka berdua duetnya ini kayaknya udah kompak gitu udah cocok jadi menurut gue sih mereka berdua harus dipakai nah Untuk opsi penyerang, ya ini dia. Um, kiri gue taruh Sterling, ya, pasti tanya kenapa nggak Rashford kok? Gue sebagai pemain MU, gue lebih milih Rashford jujur aja. Um, tapi Sterling sama Rashford tipenya mirip ya, seorang bowler. Um, cuman kalau Rashford lebih tinggi gitu, <laughs> itu aja sih. Ya, jadi sebenarnya kalau dimain Sterling atau Rashford tuh nggak masalah bagi gue. Nah tengah ini yang menurut gue Grealish lebih cocok di Mason Mount ya. Bukan gue, gue gak bilang Mason Mount jelek, tapi gue lihat. Dari segi kreativitas, dari segi uh, work rate, mereka berdua mirip ya, 11-12. Tapi bagusnya Grealish ada dia seorang bowler ya, dia jago, gocek. Dan dia bisa banget main di sayap kiri. Ya. Karena dari kemarin gue sering banget ngelihat ya, apa yang terjadi adalah Sterling suka masuk ke dalam sini. Ke dalam kotak penalti, um, Grealish atau Mount yang dari nomor 10 tuh suka white. Jadi white bareng look show atau gimana gitu loh. Ya, jadi kalau dia main white ke kiri, Grealish jauh lebih cocok timbang Mason Mount. udah pasti ya di kanan gue pilih Sancho ya karena gue Manchester United tapi um, bukan karena itu juga sih ya, tapi kita bisa tahu Inggris itu dari kemarin main um, kreativitasnya kurang kurang banget um, hanya mengandalkan Grealish atau Mount sebagai kreativitas dan menurut gue itu nggak cukup perlu di Sancho di kanan ya untuk kreativitasnya dia ya Phil Foden sorry aja dia lebih ke arah attacking midfield ya lebih ke arah mikirin shooting bukan passing jadi kalau gue bilang sih Sancho harus main ya. Jadi Grilis Sancho semoga ya cukup kreativitasnya untuk suplai bola ke Harry Kane. Benar enggak? Harry Kane ini kasihan tumbal banget ya. Tumbal banget dari kemarin Harry Kane gue lihat jarang dapat bola ya dan dia bukan tipe yang uh, apa ya. Jadi ya, tipe striker murni lah benar enggak bukan tipe gocek gitu lah. Jadi dia perlu banget suplai bola. Kasihan banget. Dia kan banyak banget memenya nih. Ya kan? Enggak melempem gitu di Euro. Ya karena dia jarang dapat bola ya. Sterling sama Foden ya itu mereka nggak mikirin untuk passing ke Harry Kane. Itu problem utamanya. Kalau dari segi skor uh, menurut gua sih ini bisa banget seri ya extra time. Uh, tapi gue lebih milih Jerman jujur aja uh, Jerman jauh lebih konsisten dalam segi menyerang ya dalam segi bertahan pun nggak jelek uh, mungkin bisa kewalahan atas counter attack cepatnya Inggris ya tergantung jadinya itu semua apakah mereka ready untuk menghadapi counter attacknya Inggris yang cepat tapi gue lebih unggulkan Jerman menurut prediksi gue Jerman menang 0-1 ya 0-1 Jerman menang ya um, sekali lagi gue yakin uh, Southgate ya udah pasti milih bertahan Sementara Jerman pasti milih untuk menyerang. Ya, seandainya dia menyerang, apakah Jerman bisa fokus nggak eh, ngelawak defense-nya itu doang. Kalau seandainya mereka bisa fokus nggak ngelawak, menurut gue sih harusnya Jerman bisa mendapatkan celah dan harusnya Jerman bisa eh, menang. Ya, menang 0-1 lah. Ya, 0-1 beda 2 gol. Ataupun bisa seri juga seperti kayak gue bilang extra time, tapi gue bilang sih harusnya menang, bisa menang 0-1. Ya, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe and thank you for watching.